Cuba Información. Ahora, el mensaje central sobre Venezuela de la Casa Blanca y la Unión Europea, difundido por sus altavoces de propaganda mediática, es que aquel país necesita una operación de ayuda humanitaria. Algo realmente cínico, porque quienes ofrecen esta supuesta asistencia humanitaria son los mismos que imponen un bloqueo financiero total al país. En noviembre pasado, por ejemplo, el consorcio bancario Euroclear congelaba 450 millones de dólares destinados a la compra de medicinas y alimentos por parte del Estado venezolano. Un monto que sigue retenido al igual que otros 1.200 millones en bonos de la República. Solo esa cantidad es 27 veces mayor que el supuesto paquete de asistencia humanitaria anunciado por Estados Unidos y Unión Europea y valorado en 60 millones. Para esta política de asfixia, Washington tiene en el gobierno de Colombia a su perro de presa. Hace meses, por ejemplo, Bogotá prohibía el laboratorio BSN Medical, la venta de vacunas contra la malaria y el paludismo al gobierno de Caracas. Y en mayo de este año, bloqueaba la entrada a Venezuela de 15 contenedores con 25.000 cajas CLAP, destinadas a la distribución subsidiada de productos básicos para la población venezolana. Al mismo tiempo, el gobierno de Juan Manuel Santos sigue permitiendo el enorme contrabando fronterizo y protegiendo legalmente la especulación con la moneda venezolana. Elementos que están en la raíz de los fenómenos inflacionarios. Esta estrategia cínica y cruel de Estados Unidos y sus satélites tiene su apoyo civil en diversas ONGs opositoras de Venezuela, a las que la Casa Blanca financia mediante sus agencias USAID y NET. Estas ONGs son precisamente las que llevan a los medios internacionales la idea de la asistencia humanitaria mientras callan sobre la situación de bloqueo financiero que sufre el país. Es la supuesta sociedad civil al servicio de la guerra imperial.